回到盘面，进一步的讯息掌握方向，我们要赶快来请教现场资深分析师曾焕文，看到好。明天午安，大家午安。好，跟我们要来探讨一下，哎，也是跟中国大陆相关。双十一光棍节马上就要来了、嗯，现在呢，大陆有很多的剁手族哦，都已经摩拳擦掌，准备在双十一当天要抢购。今天相关的概念股呢，也提前发动了，包含了商店街，包含了创业家，哎，甚至连造纸类股，正隆做纸箱的，今天股价也有一点再度向上转强的味道。所以，我们就要来探讨一下，今年的年中购物旺季，到底什么商品最抢手呢？小朋友的玩具这个消息。今天有人留意到了，就是手指猴。这个手指猴呢，几乎已经在美国的各大卖场、百货公司跟玩具店卖到缺货。美国最大的零售业沃尔玛表示，这一款由加拿大公司所生产的玩具，库存已经处在非常吃紧的状态，进多少货就马上卖光光，根本没什么库存。而手指猴所需要的晶片供应商，就是台湾的消费晶片大厂灵通。Want a funny surprise? Try cradling your entire fingerling's head with your hand for a couple of seconds. <laughs> fingerlings also love to get kisses. Blow a kiss toward her face, and your monkey will kiss you back. Although sometimes you might get a sneeze instead. Your fingerlings will also respond to sudden loud sounds in different ways. Happy monkey tune. 好，这一款可以套在手指上，会扎眼，会送飞吻的猴子造型玩具，已经成了沃尔玛这一季主打的热销商品。在沃尔玛网站上，六种颜色的手指猴几乎都在缺货。虽然呢，它属于是比较低端科技产品，可这种玩具加入了互动功能，可以跟小孩做超过四十种不同的互动，而且售价相当的亲民，一只的价格台币不到五百块钱，所以很多的父母亲呢就帮小朋友包色收集了。它八月份才推出，推出之后的一个礼拜之内就狂卖了十万只。不过目前不管是在亚马逊或是易贝这一些线上拍卖网站，原价十五块美金的手指猴竟然可以卖到。二十块甚至五十块美金。那另外一个专卖玩具的玩具反斗城，他们也独家销售了一款手指独角兽，现在也已经全部卖光光了。哎 ，Kevin， 我们来探讨一下，因为台湾的消费晶片厂经常都可以取得像这样子欧美热销玩具的语音 IC 啦，或者是控制器的订单，这也让这种互动玩具有成了台湾 IC 设计厂商的新蓝海。那今天被点到名的呢是灵通。灵通这几年呢，在互动玩具市场，哎，拿下不少的市占率。它去年呢，独家供应了一款宠物蛋的语音晶片，今年又持续的独家供应它的第二代产品。那这个最近在缺货的手指猴，也是它的客户。不过呢，从营运基本面来看，下半年哦，其实呢是灵通的一个营运淡季。那就要看它接下来呢，无线充电还有玩具客户有没有新的拉货动能了。那尽管现在呢，距离这耶诞节的购物旺季还有蛮久的时间哦，大概两个月左右，但是呢，亚马逊啊，玩具反斗城，我们看到这么多的通路商都已经迫不及待地告诉大家，今年你一定要买的热门玩具。那亚马逊呢，是列出了好几款的热销玩具，你可以发现它都是具有互动性的，像是魔法宠物蛋。智能机器人费雪，还有呢会摇尾巴的电动椅<咳>，那当然呢还有这个拟真的产品叫做玩具老虎，哎、欸、都有一点拟真，或者是呢你会唱歌。会跳舞，会跟主人互动，会跟主人说话，好像哎，小朋友就真的是非常的喜欢。其实他们都是具有一些比较基本的人工智慧这样的一个概念哦。那我们来看呢，下一张，台湾有这么多的 IC 商都有打入到玩具相关的，不管是语音 IC 或者是控制 IC。小尖被点名的灵通呢，其实哦，它的财报并不是最亮眼的。那最近呢，其实松汉它因为有打入到雷蛇相关的供应链，松汉最近期的股价表现。也算是蛮抢眼的，那它的股净比哎相比呢，它还算是比较偏低的。另外呢，右华它有做这个玩具的控制器，不过呢，今年一到九月的营收是呈现下滑的。新唐最近的股价有在发动，它的财报表现就相对是比较亮眼。你会怎么观察呢？现在互动玩具已经进入到年终的消费旺季了。风靡欧美市场，成了台湾 IC 设设计厂商的新蓝海，有没有漏网之鱼是大家接下来可以关注的呢？每到这个年底的时候，基本上呢都是这个采购的一个旺季，尤其是玩具的部分哦，因为这个中国呃这个美国的这个圣诞节要送礼物啊，还包括现在中国十一双十一的这个网络购物节等等哦，我相信这是一个趋势。但重点是，大家发觉现在的玩具哦，跟我们以前玩的玩具不太一样。现在的玩具基本上呢，它都会用到非常非常多的这个玩具 IC， 不管是这个语音 IC 或是控制 IC 哦。
。其实中国大陆呢，之前有一个这个玩具展，大家可以发现玩具展里面哦，以前大家常玩的这个乐高哦，乐高就是这个积木，可是现在的乐高呢，已经不跟以前传统不一样。现在的乐高呢，属于这种机械式组装，然后呢，它还可以活动跟控制，代表呢，它里面也用到非常多的玩具 IC 跟语音 IC 的部分。那像这个属于这个。S S 四 A 的这种智能积木一样哦，你随便你拼装，它就一样可以做这个活动的情况。所以呢，现在的玩具基本上就像刚明乐讲的，这个互动式的玩具呢，已经变成一个显学。那现在呢，这个全世界玩具市场最大，第一个当然是美国，但是呢，我们可以发觉最近几年中国大陆的这个玩具市场成长速度非常非常的快哦。画面上有两条线。浅色这条线呢，是全世界的这个玩具的这个成长的年增率哦，大概是五趴五趴到七趴左右。但是你发觉下面这条蓝色这条线呢，是中国大陆的玩具的年成长率，基本上呢都在两位数字以上，甚至呢还来到大概十四趴左右。所以中国大陆未来的市场基本上呢是全世界最大。所以谁的这个语音 IC 或玩具语音 IC 呢，可以打入到中国大陆这一块市场，我觉得它才是最大的受惠者。那刚刚明有提到这个灵通，但灵通它今这一次的代表作是这个手指猴。但是呢，大家可能不知道，其实从去年开始哦、喔，去年的这个圣诞节跟感恩节呢，卖的最好的一个玩具呢，叫做魔法宠物蛋。魔法宠物蛋呢，就是长这个样子哦、喔。那你可能觉得一个蛋有什么了不起？它其实影片可以打开。对，它非常厉害，因为它里面装了非常多的这个 IC 哦、喔，所以拿到这个蛋的人基本上呢，他可以跟他讲话，他可以慢慢摸它，然后呢。开始呢，有一点点感觉的时候呢，因为我们知道蛋要破掉之前呢，会先有点出现裂痕。嗯，它有办法完全模拟那样的一个方式，跟让小朋友觉得，哎、欸，我好逼真，我好像跟这个蛋可以做一个互动。嗯，那里面用到的全部都是这个语音的 IC 等等。那这个去年卖最好，这是加拿大的玩具厂商推出来的这个魔法宠物蛋。那它今年呢，也推出，就下半年也推出新的版本，也列在刚刚亚马逊里面必买的这个玩具里面。那大家可能。更有印象是在台湾今年非常热门的这个指尖陀螺，现在都变成这个是，呃，这个有荧光的部分了。指尖陀螺基本上也是大卖。那你知道刚刚明乐讲那几家语音 IC 公司，基本上呢，其实呢，他们大部分都还有其他的业务，并不是纯的这个玩具语音 IC 公司。当然，其实台湾有一家哦。直接全部都是做玩具语音 IC 的是谁？是六四九四的九旗。刚提到的魔法宠物蛋呢，跟这个指指尖陀螺部分哦，基本上呢九旗都有打入这样的这样的一个玩具系列里面。那九旗呢，我们先看一下、哦，它在中国大陆的市场呢，基本上呢，包括像是几个厂牌哦，台湾人可能比较不清楚，但是包括像是奥迪双钻、蓝猫、好孩子国际、美斯达跟这个华威等等哦。都是他的客户，所以在中国大陆语音玩具市场，现在市占率第一名是谁？就是九旗。就我刚刚讲的，中国大陆现在是全世界玩具市场成长最快。那九旗在中国大陆玩具市场的 IC 这一部分呢，市占率是第一名。那今年上半年，因为第三季还没公布，但今年上半年的获利呢是二点二六元，是创下历史新高。其实这张股票从它挂牌以来，我们大概都有陆陆续续都有帮大家介绍过，它股价基本上就是一路创新高，大概介绍两三次。那下面放下外资的部分哦，大家发现外资对这张股票大概从五月份以来就不断不断买超，但这一张股票的成交量也比较小一点，但是呢，它的获利真的非常非常的好，所以我觉得应该到年底之前都有一些机会，观众可以做个参考。好，先扫描一下刚刚盘面上指数现在翻黑，因为刚刚的面板双虎有达跟群创午盘前都不约而同呢出现了连续性的卖单在往下做灌压，另外无线充电六二四三的迅捷。在今天的盘中呢，是呈现开低之后往下继续震荡走低，会不会影响到整个无线充电族群的一个轮动？要特别来做关注了。哎、欸、，Kevin， 这个礼拜哦，盘中接近中午十二点，盘市呢似乎都会有一点猪羊变色、风云变色的味道。原本的强势主流呢，很多都会在午盘过后开始出现了高档获利了结的一个卖压。那目前看到 GIS 叶城也出现了卖单往下灌压，但是呢，最近在涨。的主轴是什么呢？还是缺货效应、涨价题材？今天电子时报头版也说了，零组件的缺货问题，一直到明年恐怕都是很难解决的。因为你看呢，这个出货的面积有、哦、没有很明显的往上在做增加？包含了细晶圆，包含了 MOSFET 被动元件。n o f a s h d r a m 现在呢，零组件都持续处在缺货的状态当中。可是要怎么改善呢？要扩产吗？那目前查到大部分的业者都说
他们呢要改善生产的效率，而不是积极的采取扩产的动作，因为你的扩产呢就要花费。比较庞大的资本支出了。那在这样的一个比较保守扩产的情况之下，明年上半年的缺货问题恐怕还是很难解决。包含了 Mosfet， 包含了细晶圆，价格还是一涨难跌吗？但是呢，短线呢，这些个股的股价。都已经涨多了，我们特别拉出 Mosfet 来做一些观察。那其实呢，哎，涨幅也蛮公平的，因为呢，这四档 Mosfet 指标股今年九月的获利爆冲的就是尼克森，爆冲了七点七倍，所以这个波段呢，它涨得最凶，大涨了一倍以上。再来复顶，九月的获利呢是爆冲了二点三倍，波段也涨了七成了。那大中呢，也是这一波的强势指标，波段也涨了六成左右。杰米 K Y 是比较落后补涨的，但是它这个波段呢，其实也已经涨了五成了。做 Mosfet 封测的杰米这个波段也有轮动到，可是你看本一笔在这一波的急涨过程当中，全部都往上做拉高了。虽然目前市场研调说，明年这一些缺货效应的零组件还会继续涨价，但短线有没有可能陷入到拉回整理的走势、啊？好，这个其实今年的电子原材料部分哦，就是缺货、缺货再缺货，涨价、涨价再涨价。那现在呢，面临到这一个缺货情况呢，这厂商我觉得他们也蛮聪明的，他们不打算用扩产的方式，嗯、对，因为扩产的话，万一明年景气不好的话，明年反转的话，对，像过去被动元件就有这个问题，所以他们这一次呢，好，那我把良率提高，就不可以把产能做往上拉抬，这个是比较安全的一个方式哦。嗯，那现在我们把重点先放在 Mosfet， 因为 Mosfet 算是这一波来讲涨势算是最明显的一个一个领头的一个族群哦。那 Mosfet 目前的状况呢，基本上呢，现在业界预估啊，到明年的部分呢，还是非常的。健康，因为 Mosfet 的这一个使用量基本上非常非常的多。你说不管是个人电脑、这个资料中心用到的伺服器，或是这个工业用的网络啊、这个电信设备等等 ，LED 电视、LED 的这个发光二极体、家电医疗设备，全部都会用到这个 Mosfet 的部分。那大家可能之前还记得，像这意法半导体，它不是要封单吗？因为它把它的产能呢，全部都拿去做 iPhone 8的一个情况。那我们知道，其实哦，其实 Mosfet 里面哦，其实台这个国际的厂商非常多。你说有意法半导体、英飞林、德仪等等，他们现在呢，都把这个产能呢，都转去高阶的这部分，比如说这个车用、车用或者说工业用。所以中低阶的 Mosfet 呢，就让台湾的厂商可以吃到。所以你说台湾厂商呢，包括像是这个大中啊、茂达、富鼎、尼克森，最近股价一直在涨哦。当然，最近是这个创新高之后做一个拉回整理，但是未接的部分还是在高档做震荡。那 Mosfet 的部分呢、哦？我觉得大家基本上呢都只想到这一个零组件的部分哦，但是有一个部分是大家没有想到，就是后段封测的部分。我们先讲一下 Mosfet 的未来哦。其实现在的全球的这一个规模大概是六十亿美金、嗯，那未来呢大概十年之内会来到七十亿美金，是呈现一个大幅度成长。那当然，未来 Mosfet 的这个材料部分，我先跟大家预告一下，未来包括像碳化系还有这个氮化钾的部分哦。会对于 Mosfet 的这个制成的部分呢，会有一些这个转变哦，一个变化。所以呢，这未来是一个商机，但是这不是我们今天要讲的重点。重点是放在 Mosfet 不断的这个需求扩大情况之下呢，后段封测这一部分大家可以留意。我举例，最近封测股其实非常的强。你说三二六四的新泉，新泉间股价呢又创下波段新高。前几天礼拜一跟大家讲的华东，这也是封测的部分，属于低润部分。股价也创下波段新高。那讲到 Mosfet 封测呢，其实台湾主要在做的只有两家公司，一档呢是股价已经上涨了六五二五的敏捷 KY， 它股价呢最近做一个喷出的情况。但是另外一档大家知道谁吗？既然是二三六九的林森，台湾呢就只有这两家公司主要在做 Mosfet 的后段封测。那林森自己就讲了，他们今年的产能在年中哦，中间的中呢。就已经被这个 Mosfet 的订单做做呃做到这个满载的一个情况。那另外呢，整个 Mosfet 的情况大概到今呃明年的上半年呢，都还是维持一个健康水准。那如果短期来看的话，第三季原本就是旺季，那现在的第四季呢，法人预估会比第三季持平，甚至小幅的一个增加。那林生长股票，我们过去也跟大家介绍过很多次。那股价呢？在九月份终于做一个波段的一个喷出啊，那最近呢稍微做一点回档，那这回档基本上绝对不是坏事。为什么为什么这样说？我们先看它的营收部分哦、喔，零零售营收呢，这个是黄色线是它的这个年增率的年增率的部分，月营收年增率大家可以发觉是不断的往上冲。重点是它到现在它的股价的净值比也才只有一倍左右。嗯，那它的股价我们来看一下、喔，它在十月份算是一个比较明显的拉回，但是你把它稍微缩小一点点。它就是在回撤之前打出将近从四月份到九月份这个长期底部的一个
颈线的位置，其实股价创新高回撤颈线是非常好的一件事情。为什么这样讲？我举另一张股票做例子，我们看一下一五九零的亚德克 KY 这种做机器人趋势材的部分，它大概在今年的四月份呢，基本上呢做一个喷出之后呢，六月份是一个明显的回档。回档呢，也是回撤前坡的一个平台整理区。像这种趋势材的个股，基本上呢，做喷出之后呢，一定要回撤颈线。那回撤颈线刚好又回，我们把量让大家看一下、喔。它六月份回撤的颈线呢，刚好就是量大四月份量大的一个起涨区。那回头来回过头来看一下林森的部分，林森呢这一次十月份回撤，刚好也回撤到九月份，我们量让大家看一下，回撤到九月份的一个量大起涨区，跟这个。呃，这个亚特克 K Y 一模一样，所以我觉得这张股票这一阵子的外资做一点小幅的调节，又回到它的起涨区啊，我觉得未来呢还是非常有机会，观众可以做个参考。好，非常感谢 Kevin 在今天午盘前帮大家掌握到未来的一些产业趋势跟发展方向了。